Allora, Sindaco, la danno ormai per fatta, non è una scelta di cuore, ma eh, insomma, lasciare Catania è così o no? Ma guardi, io ho letto tante cose su di me in questi giorni e questo mi dispiace perché si vede che ancora non mi si conosce. Io quando ho detto nei giorni scorsi che sono in difficoltà e sono combattuto, è la verità, e io me lo pongo il problema, come si può lasciare Catania dopo aver fatto tanti sacrifici e dopo averci lavorato con passione. Ho detto che domani farò la conferenza stampa, io mi auguro che entro stasera tutti gli incontri che sto avendo in questi giorni mi mettono nella condizione di fare una scelta la migliore possibile per la città e anche eh, per, eh, per me personalmente, per poter stare bene e qualunque cosa io farò la faccia con la coscienza a posto. Una notte che porterà consiglio, lo diciamo così e poi domani mattina in conferenza stampa darà l'annuncio. Ma no, no una notte, io sono convinto che stasera avrò le idee chiarissime, e questi incontri di questi giorni mi stanno dando grande entusiasmo perché sto trovando, devo dire, una grande adesione eh, anche la mia persona da parte di molta gente lo sapevo ma non sapevo fino a questo punto quindi io penso che stasera sarò già nelle condizioni di avere le idee assolutamente chiare su, su come devo comportarmi seguendo la mia coscienza e facendo quello che ritengo oh, sia giusto e opportuno fare anche per la mia città Senta, lei ha incassato ma insomma non è una novità anche un elogio da parte eh, dell'ex ministro di Nazionale Russa Sappiamo che le ha detto, beh, Raffaele io mi fido solo di te, devi stare con me. Sì, ma è chiaro, io sono uno dei fondatori del nuovo movimento di centrodestra, di destra, centrodestra nazionale Fratelli d'Italia, abbiamo costituito dal notaio il partito, quindi starò sicuramente a fianco non soltanto di Ignazio La Russa, ma di Giorgia Meloni, di Guido Crosetto, per questo atto di coraggio che stanno facendo e che stiamo facendo, cioè è difficile a un mese, un mese e mezzo alle elezioni fondare un partito, non è che c'è... Eh, non ci sono i soldi, non c'è la, 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 la visibilità che è un fatto importante della società moderna, la società mediatica, ma stiamo facendo un atto di amore verso quei milioni di italiani che sono di centrodestra e che purtroppo negli ultimi mesi e nell'ultimo anno si sono sentiti abbandonati e sfiduciati e quindi non posso che stare da questa parte. Senta, ci sarà proprio una lista apposita che concorrerà al Parlamento proprio di Fratelli d'Italia centrodestra nazionale? Ma certo che ci sarà, ci sarà una lista sia alla Camera sia al Senato eh, dove tentiamo di mettere quante più persone, quanti più giovani possibili per dare questo smalto, questo nuovo smalto al centro-destra italiano. Senta, immaginiamo, immaginiamo, ipotizziamo lo scenario che lei decida comunque di concorrere per il Parlamento, ma lei ci pensa davvero che poi dopo potrebbe tornare a Catania e concorrere anche per la candidatura a sindaco? È, è reale una opzione di questo tipo? Ma guardi, io ho sempre detto, eh, penso che me ne possiate dare atto voi giornalisti, attenti cronisti, che eh, il, mio, il mio desiderio è quello, dopo quattro anni e mezzo di lavoro forte, intenso, rigoroso, impegnativo, con tanti risultati raggiunti, con tanti ancora da raggiungere, con tante cose da fare, di sottopormi al giudizio degli elettori, per, dei catanesi, per chiedere loro se sono contenti del mio operato, se vogliono che io continui questa attività o se non lo vogliono, se vogliono tornare al passato, a vecchie logiche, eh, all'avvicinarsi di personaggi che utilizzano eh, Catania per le loro fortune personali, e per i loro traguardi personali, per tornare alle vecchie logiche in cui si spendeva per essere più visibili. Io ho utilizzato un altro criterio, quello della lesina, quello del rigore, quello del riordino dei conti, quello del profilo basso per essere concreto nelle cose, quello dell'annunzio dopo le cose sono state fatte. Ecco, in questo eh, la, la, mia, eh, la mia aspirazione è quella di essere giudicato dai catanesi e di essere capito per quello che ho fatto. Se ci riuscirò vuol dire che allora la strada è quella giusta, se non ci riuscirò vuol dire che avrò lavorato, sono orgoglioso del lavoro che ho fatto 
ma i catanesi vuol dire che vogliono altre cose e, e la democrazia è questa. Quindi potrebbe essere un sì, un ritorno di Stancanelli a Catania da, da candidato. Il, ehm, da, Sull'altro versante, visto che lei ne ha fatto un po' accenno, lei come vede questa, come dire, questa battaglia anche interna, Berretta, Bianco, c'è anche il Movimento 5 Stelle da, non tenere, da tenere in considerazione, glielo chiedo anche insomma, da, da leader politico quale ormai si appresta ad essere anche a livello regionale. Ma guarda, io normalmente penso che ormai anche questo si è compreso a Catania, non in inizio mai polemiche, non faccio polemiche con nessuno e non entro nei problemi degli altri partiti. Ognuno sceglierà il candidato che riterrà opportuno e saranno, lo ripeto, i catanesi a, a, a decidere se continuare con un rapporto rigoroso, serio, trasparente con il sindaco Stancanelli premiandolo per il lavoro che ha fatto, incoraggiandolo per l'altro che c'è ancora da fare, oppure tornare a vecchi schemi. I catenesi sono liberi di farlo, quindi io non entro nelle, nelle logiche degli altri, sono pronto ad incontrare chiunque in maniera leale, senza colpi bassi, non sono abituato ai colpi bassi, lei da attento cronista sa che non inizio mai le polemiche, lo ripeto, nei confronti di nessuno. Quando devo reagire, reagisco alle polemiche altrui, che normalmente sono polemiche di basso profilo e senza nessun appiglio con le cose concrete. Le domando velocemente le ultimissime due cose. La prima, di carattere nazionale, si vota il 24 febbraio, ma eh, Fratelli d'Italia con chi insomma, si coalizzerà? Sembrano quasi degli alleati naturali, ma ci state pensando fortemente a chi? Questa è una scelta importante. Ma guardi, eh, Fratelli d'Italia non può non stare nel centro-destra. Noi siamo uh, uomini di destra che abbiamo fatto questo percorso con altri altri uomini provenienti da altre esperienze, l'esperienza riformista, l'esperienza liberale, l'esperienza repubblicana, l'esperienza cattolica e vogliamo continuare. Qual è il motivo del nuovo movimento? Veda, è inutile nasconderci dietro il dito. Nell'ultimo anno il popolo della libertà che noi abbiamo fondato per essere appunto l'amalgama di tutte queste esperienze ha incominciato a deludere i cittadini perché sono passati dei messaggi pesanti nei confronti del PD. E quindi noi abbiamo il dovere di ricreare eh, la passione, l'attaccamento, la fiducia e, e ci rivolgiamo quindi a tutti coloro i quali, uomini di destra e di centrodestra, vogliono ritrovare una forza pulita che abbia il coraggio di dire aperti e verbis che non si può andare con la sinistra, che non si possono fare governi tecnici per stare tutti assieme, che non si può stare con Monti perché Monti forse ha abbassato lo spread, anzi lo ha abbassato, ma ha abbassato anche di gran lunga il tenore di vita degli italiani e pensando soltanto a recuperare tasse e ammazzare i comuni. Io ho fatto un esempio, quando i comuni vengono rapinati con dei tagli inenarrabili dal governo nazionale non ci si rende conto che i comuni Alcuni sono l'avamposto per dare le risposte anche ai servizi più essenziali. Catania ha perso nel giro di due anni 132 milioni di euro di finanziamenti e nonostante questo noi siamo all'impiedi, la salviamo per il lavoro di quattro anni e mezzo durissimo e impegnativo. Allora, L'ultima cosa, stasera alle 22, lei per il 7 di gennaio prepara quindi, un rientro a casa o prenota già il biglietto aereo per, per Roma? Ma guarda, io innanzitutto passerò il Natale e il Capodanno a Catania. Il 7 gennaio non so cosa succederà, non so cosa succederà il 7 gennaio, sono qui a Catania a lavorare per la città. Lavorerò sempre per la città, mi impegnerò per questo partito perché ho il dovere di farlo, lo sento di fronte alla mia coscienza e ai tanti e tanti militanti che mi chiamano tutta la Sicilia per avere una nuova speranza di riscossa per il centrodestra.